www.armaislam.com Nirala ya Muhammad piyara nabi Tumar didar moner guchi be jala ya Muhammad piyara nabi Esho nirala ya Muhammad piyara nabi Pai bo jara nabi jir didar habe Shore par pai bo jara no bijir didar ha betara shore par daya kore dekha diye dur kara jala hai re daya kore dekha diye dur kara jala ya Muhammad piyara nabi esho nirala ya Muhammad piyara nabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu Onashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Onashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Faqad qala allahu ta'ala في كلامه المجيد والفرقان العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليم Ma Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa ala yali Sayyidina Maulana Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina अपन पूछा खुले खुले शादा का फोन पुरी ते अल्लाह उम्मा सल्लल्लाहु अलैहि शमानितो अस्किरे बाईजीत बुस्तमी आवासीय शरोक सुल्तानी मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चत्तरे बृहत्तरों बाईजी बुस्तामी व्यवसायी कोल्लन समोबाई समिति लिमिटेड रुद्दोगे 
برشید پویتر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفلیت مانونیو شبابتی جناب محمد روفیق الاسلام شبابتی بریہت ترو بائی جید بستمی بیوشائی شموائی شمیتی لیمیٹڈ او بستی دچن اترو ایلکار گنو مانو بیکتی برگو بابار بائی شیر مربیان ایزام دیندار ایماندار جبوگ بھائی را اترو ایلکار شکل بیبوشائی بھائی را پردار آرالیر ماہو بھونے را شکلیر پرتی آمار سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ए महाफिलेर आयोजन जरा कुल्लो आर जे महाफिल होते अपना रा ए बरकोतेर भागी हुई थे सिन कमिटी जे कास्ट कुल्लो कुराने आयोजन कुराने महाफिल ज़ादे आयोजने आम्रा ए बाज़ेट पाई थी सी तारा की कास्ट भालो कुल्लो ना ख़राब कुल्लो आरु कोतो ओ माँ बोनेरा तुमरा ओ किचु पाई बा माँ जे ही तो मिलादुन नबी उल्ल माँ हालिमतु सादियाँ जीवनी ते पावन मिलादुन नवीर पक्के शिशु नवी के जेदीन हालिमा हाथ बराया कुले निये चिलन हालिमा रिश्तोंने दूध चिलो ना दूध शुगी गिये चिलो हालिमा बोलन अमी मिलादेर पक्के शिशु नवी के कुले ने वार पौर देखी अल्लाह कसम अमार शुगना रिश्तोंने दूधेर जुआरे शिकिस दुनिया तेज़ है, अमरा वाह वाह बोले कंदी, आर नबी सेज़ दाई पोरे आसे, माँ, अमे न भलन, अमार बच्चर कंदन रावा शुनी न बिदाई, मुखिर का से कंटन ये शुनी, अमार बच्चा शिशु नबी, उम्मीती, उम्मीती बोले कंदे, लक्खो लक्खो बच्चर नूरानी, रूहानी जगते नबी, अमादे जन्न का से, आर एक अन्नर मायाई, अमार अल्लाह वादा दिए चे बंदू, जाओ कथा दिलाम, तुम्हार उम्मते रे, अम्मी आगाम ज़मीन दिए दिलाम, आगाम ज़मीन। कुरान शरीफ़ कुलिया इबा दिया लज़ीना अस्रफु अल्लाह अनफ़सीहिम ला तकनतु मिर اللہ نیجے کو شنا کرتے سن ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم نبی کو اور نبی شنن اللہ بولتے سن امار باندارا گناہ کر سے گناہ کرے امارے بوئی پائی تے سے اپنے نبی جانا یا دین تارا گناہ کر لے کر سے تارا جنو امار رحمت تے کی دور شورے ناز آئے تا دیر شب گناہ زمایا امی اللہ ماف کرے دیم سد دو شد بوشر آگے زامین فی لیسی देखें ना कुनु शम्मनी व्यक्ति ना में केस हुई ले कोट शम्मनी व्यक्ति शम्मन रखते जाया आगाम ज़मीन पढ़ाया दे कोटे जाई पर आगे ज़मीन बारी जाएगा अल्लाह को ये दुनियार मनुष्य जुदी शम्मनी व्यक्ति शम्मन दिए आगाम ज़मीन दिते पर है अमी वो आखिरी नबी रूम मोते जन्नो आगाम ज़मीन पढ़ کیسکر محفل رائی جوک اللہ تا دیر حیات دیکھ جا دیر رائی جو نے ہجار ہجار منوشیر مافر فائصلہ ہوئے گی سے بلتے پارن حجور امرو انہیں کیا سی نامازی فوری نام درو ماب دی سے اور انہیں کے مونے مونے کوئی ترین حجور امرو ای بارے روزہ ایکٹو رہی نہیں امرو کی ماب پائی شی اچھا اللہ جو دی ماب دیا دیا ای کارو کنو آپ اتیا سے اللہ اچھا کر لے ماب دی تے کیا نو आमदिन माफिज जनों जे नो भी कांते हैं। अम्मा जान आयशा सिद्ध कर जीवनी एक दिन प्रश्न करे चिलेन यार सुलल्ला आपने जीवने बहु जगह मार खाई सिन बहु जोमीने आपना रक्त मुबारक ले गया चे नो भी को कोतो मार खाई लेन एवं कुंदीनेर माइट्टा आपना रक्त से बेशी कोष्ट हुई चे एक तो आमा की बोल बेन अमान महीने को तब मने करे चो, अमार दुखेरे को तब मने करे चो, ऐशा रे, ताई बेर ज़ुमी नेरे महीने को था रे, अमी रसूल भूलते पारी ना, एक बार नॉइ, दुई बार नॉइ, अमारे तीन बार कोरे बेहुश करे चे, रक्त मा का हाथ बराया बोले चिलाम जो वो करे रे, अमार आर को तो मार भी रे, अमी शोई ते पारी ना, आर मारिश न तो दिल किया मार जुन्नो माया होए ना अरे ऐसा कुनु कोताई तर 
আমার শুনল না আমাকে তিনবার করে বেহুস করেছে মারতে মারতে ওই তাইবের জমিনের মাইরের কথা মনে হইলে আমি নবী এখনো কলি জামানাইতে পারি না তাইবের মাইরের কথা রে আয়সা আমি কোনো দিন বলতে পারি না আমার নবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবারও দুইটা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে ডাকছে এরে আয়সা শুনো दयाल नबी प्रेम आसबेना जगते दयाल नबी प्रेम जगते दयाल नबी प्रेम सबी आसबेना हसर दिन হাসর দিনে উম্মত বিনে যাবে না নবী জীবে হেসতে দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না জগতে আমার দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে তেষট্টি সাল জিন্দগি কাছে বলে উম্মেতি তেষট্টি সাল জিন্দগি কাছে বলে উম্মেতি এখনো কান্দে শুয়ে মদিনাতে নবী এখনো কান্দে শুয়ে মদিনাতে দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না জগতে আমার দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না বাবারা আমরা কেন মাপ পাবো সহজে যে নবী আমাদের জীবনের গোনা মাপের জন্য তেষট্টি বছর জিদ্দিগি শুধুমাত্র উম্মতের মায়াই কাছেন বিধায় আজকে আমরা যারা উপস্থিত এই কোরআনের পক্ষে আল্লাহ আমাদেরকে মাপ দিবেন সেই মাপ আমরা পেতে পারি বলছিলাম প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর আমরা অনেক আছে নামাজ ওই করছি না অনেকে আছে এবারে রোজা একটা রাখছি না আমরাও কি মাপ পাবো আসলে আখেরি নবীর উম্মত হিসাবে কোরআনের পক্ষে আসার কারণে আল্লাহ মাপ দিতে পারে কিভাবে পারে এটা বোঝানোর জন্য একটু বাস্তবতায় যেতে হয় একটু লম্বা হলে কি আপনাদের কষ্ট হবে একটু বাস্তবতাই যেটা বাংলাদেশ কেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোন দলের আলে মর স্বীকার করার ক্ষমতা নাই ভারতবর্ষের একটা ইতিহাস আমরা যে মা পাইতে পারি সেটা বোঝানোর জন্য বলছি ভারতবর্ষের ইতিহাস একটা কোরআন পড়নে ওয়ালা কোরআন শরীফ পড়ত কিন্তু তখন জানারাটা ছিল না বিদ্যুৎ ছিল না কেরাসিনের বাতি দিয়া পড়ত পড়তে পড়তে রাত্র গভীর দেখে বাতিটা নিবে গেছে কেরাসিন নাই পকেটে হাত দিয়া দেখে কেরাসিন কেনার মতো পয়সাও নাই বাচ্চাটা কোরআনটা বুকে জড়াইয়া কানতেছে প্রভু গো কত জনকে কত কিসিমের পয়সা দিলা আমাকে তুমি কোরআন পড়ার পয়সা দিলা না আমি কোরআন পড়বো আমার পয়সা নাই অন্ধকারে বসে কানতেছে ভারতের ইতিহাস লেখে রাস্তা দিয়া যাচ্ছিল একজন বড় লোকের ছেলে তার অভ্যাস ছিল মদ খাইত রাত্রে যাইয়া মদের আড্ডায় বসত যাওয়ার পথে শুনে অন্ধকার ঘরে একটা বাচ্চার কণ্ঠের কান্না মায়ার সুরে কানতেছে দরজায় আওয়াজ দিলেন দরজা খুলল কিরে বাবা এইভাবে কানতেছ কেন চাচা কান্দি এই যে দেখেন কোরআন শুরি পড়ব আমার পয়সা নাই কেরা সিন নাই আল্লাহ কত জনের কত কিসিমের পয়সা দিল আমাকে কোরআন পড়ার পয়সা দিল না যুবকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কয় তুই কোরআন পড়বি তোর পয়সা নাই আর আমি জীবনে কত পয়সার মত খাই মাথায় হাত দিয়ে বলছে বাবা আর কান্দিস না আজ থেকে জীবনে আর মত খাবো না কোরআন কি করে দেখেন কোন কোরআনের পক্ষে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছেন কোন মা আপনাদেরকে পেটে রাখছে কে আজকের মাহাফিলের আয়োজক 
নিশ্চয়ই আজকের মাহফিল কমিটির ভাইয়েরা যেদিন মায়ের পেটে ছিল এই সন্তান পেটে থাকাকালীন মা একদিন হইলেও কোরআন পড়ছিল ওই তাসিরের সন্তানগুলো আজকে সেই মাহফিলের আয়োজন করেছে বাবা কান্দিস না আর জীবনে মত খাব না যতদিন বেঁচে থাকি তোকে কোরআন পড়ার জন্য আমি কেরাসিন কিনে দেব এই বলে বেরিয়ে গেছে মদের আড্ডায় গেল না নামাজও পড়ে নাই রোজাও রাখে নাই মত খুঁড়ছিল ওই ব্যক্তি কোরআনের পক্ষে কি করে দেখেন আমার আল্লাহ দোকানদারকে ডাক দিলেন কেরাসিন বেসস ও আমার এক তিন কেরাসিন দে দিল এক তিন কেরাসিন দাম কত দাম তখনকার সময় যে দাম ছিল দাম চাইছে পকেটতে খুলে দিয়ে বলতেছে দোকানদার এই কেরাসিনের টিনটা আমার মাথায় দে দোকানদার আশ্চর্য হলেন বড় লোকের ছেলে একটা পলিথিন ব্যাগ হাতে নিতে দেখি নাই জীবনে কোনোদিন আজকে কেরাসিনের টিন মাথায় নিবেন ভাই যান না আপনার নিতে হবে না রাত্রে তো আমার দোকানদারি নাই যেখানে বলেন সেখানে আমি দিয়ে আসবো আমার মাথায় দেন যুবক ডাকতেছে দোকানদার রে কথা বাড়াইস না দে দে কেরাসিনের টিন আমার মাথায় দে জীবনে বহু পাপ করেছি রে দোকানদার দেখি আজকে নি আমার আল্লাহ আমারে মাফ করে দেয় জীবনের গোনা মাপের আশায় এত বড় পাপি কেরাসিনের টিন মাথায় নিলেন কোরআনের পক্ষে যাবেন জীবনের গোনা মাপ নিবেন আল্লাহ একবার বলুন কোন কোরআনের পক্ষে গো আপনারা বসে আছেন যুবকের মাথায় এক টিন কেরাসিন ডাকতেছে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে বাবা গু কোরআনের পক্ষে কেরাসিনের টিন মাথায় নিলাম জীবনে ফলে তিন ব্যাগ হাতে নেই নাই তুমি সাক্ষী হয়ে যায় কালকে জীবনে কোনদিন মত খাব না যতদিন বেঁচে থাকি কোরআনের পক্ষে কেরাসিন কিনে দিব এই বলে কেরাসিনের টিন বুঝে দিয়ে বাড়িতে রওনা হয়ে গেলেন বাড়িতে যাইয়া মদের আড্ডায় যায় না এই মদ আর জীবনে খাবো না কথা দিয়েছে গড়ের বিছানায় শুয়ে গেলেন চোখে ঘুম আসতে না আসতেই আমার আল্লাহ ঘোষণা পাঠাইয়া দিলেন যুবকের হায়াত শেষ বলুন হায়াত শেষের নোটিস নিয়ে আজরাইল একদিন আমাদের প্রত্যেকের কাছে আসবে কি না সেই নোটিশটা কি ফিরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের কারো আছে বাবা তার আগে মৃত্যুর তুফান আক্রমণের আগে এই দেহের গড়টাকে পরিষ্কার করেন যে মৃত্যুর তুফানের আক্রমণে দেহের গড় পড়ে গেলে আর জীবনে কোনোদিন উঠাইতে পারবে না এই চিন্তা পড়লে আগিলাম মুরব্বীরা আগেকার দিনের মুরব্বীরা ঘর বাড়ি সাজায়াও এ দেহের গড়ে মৃত্যুর তুফানের ভয়ে রাত্রে গুনগুনাইয়া কানতেন কি বলে মিচামিচি কাটাইলাম জিন্দিগি বলুন মিছামিচি কাটাইলাম জিন্দি চোখে তিন দিন তিন রাইতের লাশ তরু তাজা পরে আছে একটা মাসিও বসে না সেই দেহের গড়টাকে পরিষ্কার করো 
মাসি কেন মাটি পর্যন্ত আখেরি নবীর একজন উম্মতের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা নয় কিন্তু শর্ত হলো নবীর উম্মত হতে হবে ফিসের মানুষ কি কম হ্যাঁ তো বাতিও নাই কমিটি আসলে ভাবছে না আপনারা এত মেহমান আসবেন বাইজান বলল না মেহমান আয়োজন বেশি হয়ে গেছে আপনাদের বাতি না হইলেও কষ্ট নাই তো মনটা মাইকের আওয়াজ শোনা যায় তো মার্শাল্লাহ বলুন সবাই মার্শাল্লাহ বাবারা দেখুন এই কোরআনের পক্ষে আসাতে কি পাইতে পারেন সেই বাজেটটা কত দেখেন এবার লাস্টটা মাদ্রাসার সামনে গুসুল দিয়ে কাফন পরাইয়া বড় হুজুর ডাক দিলেন বড় হুজুরের ডাক এলাকাবাসী সবাই আসলেন হুজুর কার জানা যা লোকজন বলে কার জানা যা কাফনের কাপড়টা খুইলা দেখে ওই মতখুর যুবক হুজুর সামাজিকভাবে যাকে বয়কট করলাম তাকে আনছেন জানা যা পড়তে হুজুর বলেন আমিও বয়কট করেছি নিশ্চয়ই তার জীবনে কোনো ভালো কাজ হয়ে গেছে যার বিনিময় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়ে কাফন দাফন জানা যা নির্দেশ করেছে বড় হুজুর ডাকলেন কেউ কি জানেন তার জীবনের কোনো ভালো কাজ উপস্থিত মুসল্লিরা বলছে যে না হুজুর আমরা তো জানি না দোকানদার কই হুজুর এই লাশটা আজ থেকে তিন রাইত আগে আমার কাছ থেকে এক টিন ক্যারাসিন নিছিল কি করছিল তা জানি না এমন সময় দেখা যায় জানা যার কাতারের শেষ মাথায় ওই বাচ্চা ছেলেটা কানতেছে বড় হজুর ডাক দিলেন বাবা এদিকে আসো তুমি কেন কান্দো কাছে আসলে চোখের পানি জর্জর করে পড়ছে হুজুর আমি কেন কান্দি শোনেন আমি কেন কাঁদবো না এই যুবকটার মতো দরুদি যুবক আমি জীবনে আর পাবো না আমি কোরআন পড়বো আমার পকেটে পয়সা নাই কেরাসিন নাই কানতে ছিলাম অন্ধকারে বসে কেরাসিন নাই কেরাসিন কিনার পয়সা নাই যুবকটা আমাকে ডাক দিল দরজা খুলে দিলাম কেন কান্দি বলে দিলাম অবশেষে বলছে জীবনে কত পয়সার মত খাই আর জীবনে মত খাবো না যতদিন বেঁচে থাকি তোমাকে কোরআন পড়ার কেরাসিন কিনে দেব হজুর এই বলে যাইয়া একদিন কেরাসিন নিজে মাথায় করে আই না গড়ের দরজায় দাঁড়াইয়া বলছে বাবা এই যে দে কোরআনের পক্ষে কেরাসিন উপস্থিত মুসল্লিরা এই তো তার মাফের প্রমাণ পেয়ে গেছি জীবনে মত খাবে না কথা দিয়েছে কোরআনের পক্ষে একদিন কেরাসিন কিনে দিয়েছে যতদিন বেঁচে থাকে তাই করবে কোরআনের পক্ষে কেরাসিন কিনে দিবে হয়তো এই কারণে আল্লাহ তাকে মাফ করে কাফন দাফন জানা যার নির্দেশ স্বপ্ন যুগে করেছে আসুন জানা যা পড়ি ছেলেটা ডাকতেছে হজুর আপনারা কি স্বপ্নে দেখেছেন কাফন দাফন জানা যার নির্দেশ ও বাবা আজকে তো আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন তুমি দেখেছো হজুর আমি আজকে রাত্রে স্বপ্নে দেখি গো এই যুবক তাই একদিন কেরাসিন মাথায় লইয়া আবার রাসুলের সঙ্গী হইয়া একদিন কেরাসিন মাথায় লইয়া আমার রাসুলের সঙ্গী হইয়া আল্লাহর জান্নাতের ভিতরে ডুবতেছে সামনের পাও বাড়াইয়া পিচের পাও উঠাইবার আগে আমার আল্লাহ কি আমরা মাপ দিতে পারে না তাইলে প্রথম দাবি আমাদের আদায় হয়ে গেছে দ্বিতীয় দাবি নবীকে স্বপ্নে দেখা এটাও আদায় করব কিভাবে আসতেছি সামনে আসুন পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে হাদিস শরীফ থেকে আমি যা তালাবাদ করেছি আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিবেন আমি সেটুকু আলোচনা করব আসুন আলোচনায় চলে যাই তার আগে মহব্বতে আর একটু দুরুস শরীফ পুরন
কোথায় আজ বুঝি না তোমার মায়াই কান্দে নবি তোমার মায়াই কান্দে নবি শুয়ে সোনার মদি না হসনতে জমিও খালি কি সালো বাবার আসুন আমি পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে সর্বপ্রথম তালাওয়াত করেছি কুল্লু নাফসিন যা ইকাতুল মাউত এই ঘোষণাটা কোরআন শরীফে কে করেছে বলুন কোন আল্লাহ যার জমিনে থাকি জমি জামা কার নাকি আপনাদের কত মানুষ জমির মালিক হই তো জায়গা কিনাই দলিল দা করছে চট্টগ্রামে দলিল হয় না জায়গা কিনাই দলিল করে আবার খাজনা দিয়া নিজের নামে খারিজ করায় মালিক হই তো বসবাসের অনুমতি মালিক হওয়ার অনুমতি নাই আসলে সবকিছুর মালিক কে আওয়াজ করে বলুন আচ্ছা জমিনটা যার ঘোষণাটা কিন্তু তার কথার দিকে লক্ষ্য দেন ঘোষণাটা জমিনটা যার ঘোষণাটা তা এই মালিকের ঘোষণা অমান্য করার ক্ষমতা কি আপনাদের কারো আছে তাইলে আল্লাহ বলছে আমাদের সকল প্রাণীকে একদিন মরতে হবে আমরা যে সকলকে মরতে হবে এই কথাটা কি আমরা মানি কই মানলে হজরের আজান দিলে তো মসজিদে ইমাম সাবার মজান সারা আর কেউরে পাওয়া যায় না যদি মানতাম তাহলে তো মসজিদ ভরপুর থাকার কথা ছিল এটা মানার জন্য আল্লাহ আরো আজ করেছে আরেক টুকরা কোরআন নব্বই রাখাত নফল নামাজের নাকি আরো আপনাদের নামে যুগ হইতেছে সেই ঘোষণাটা কি খুলিকাল ইনসানু জয়ফা হে মানুষ আমি তোমাদেরকে দুর্বল করে বানাইছি কেন যদি জিগান দুর্বল করে কেন বানাইছেন আল্লাহ জবাব দিবে তোমরা তো মইরেই যাইবা এটার শক্ত করে লাভ কি যেমন মনে করেন আজকের প্যান্ডেলটা আচ্ছা এরকম একটা বিল্ডিং যদি করতো উপরে সাত দিত এ কয়েকটা বাঁশের ভালাই দিল হইলে অনেক সময়ের জন্য না কিছুক্ষণের জন্য বিধায় এটা কয়েকটা হালকা ফালা দিয়া বানাইছে আল্লাহ কয় আমি তোমরা দুর্বল করে বানাইছি কেন তোমরা মহিলা যাইবা যে নবীর জীবনে কোনদিন রাত্র পরে নবী ঘুমায় না পেট পরে খানা খায় না ভালো পোশাক নবী গায়ে দেয় না ভালো বিছানায় নবীর জীবনে পিঠ লাগায় না শুধু আপনার আমার মায়াই আল্লাহ একবার বলুন আম্মা জান আয়সা সদ্দকর জীবনীতে লেখে আমার নবী ঘুম থেকে ওঠার পর মা আয়সা সদ্দকা বলেন আমি তাকিয়ে দেখি আমার নবীর সুন্দর চেহারায় খেজুর পাতার চাটার দাগগুলো বেশি আছে ভাবলাম এই বিছানায় শুয়ে বুঝি নবীর কষ্ট হয় ঘুম ভালো হয় নাই পরের রাত্রে বিছানাটা একটু নরম করে দিলে আমার নবী ঘুম থেকে উঠে কান্দে গো চোখের পানি ছেড়ে আম্মা জান আয়সা প্রশ্ন করলেন ইয়ারসুল্লাহ 
আল্লাহ এই ভাবে কোন ব্যথায় কোন মায়াই গো চোখের পানি ছেড়ে কান দেন আমার নবী জবাব দেন রে বিছানা নরম করে দিয়েছো নিষেধ করে দিলাম কোনো দিন আমার বিছানা নরম করে দিও না এই নরম বিছানা শুয়ে পড়ার পর আমার ঘুম তো বেশি হয়ে গেছে রে আয়সা এইভাবে যদি আরামের বিছানা পাইয়া আমি নবী সারা রাত ঘুমায়া কাটাই রে কোন সময় আমার গোনা গার উম্মতের কান্না কাঁদব কান্ডারে উম্মতের কান্ডার নবী রহমতের বান্ডার উম্মতের কান্ডার নবী মোদের নবী দয়ার সাগর গোনাগার উম্মতের পাগল মোদের নবী দয়ার গোনাগার উম্মতের পাগল রোজে হাসরে সে জিদাই পরে কাঁদবে যা রে যার রোজে হাসরে সে জিদাই পরে কাঁদবে যা রে যার উম্মতের কান্ডার নবী রহমতের বান্ডার উম্মতের যাইয়া দেখো মোদি নাতে কান্দে নবী রৌজা পাকে যাইয়া দেখো মোদি কান্দে নবী রৌজা পাকে মাফ করিয়ে দেও গো খুদা উম্মদ গোনাহগার মাফ করিয়ে দেও গো খুদা উম্মদ গোনাহগার উম্মতের কান্ডার নবী রহমতের বান্ডার উম্মতের কান্ডার নবী যে নবী জীবনে কোনো দিন রাত্র ভরে ঘুমায় না পেট ভরে খানা খায় না ভালো বিছানায় পিঠ লাগায় না ভালো পোশাক গায়ে দেয় না উম্মতের মায়াই এ নবীর উম্মতের আমার আল্লাহ ভালোবাসেন প্রশ্ন করেন জবাব দিবে আপনাদের সাথে আল্লাহ একবার আল্লাহ প্যান্ডেল বাসের আলাদা বানাইছে আমরা দুর্বল করে কি দা বানাইছো জবাব দিবি তো কোরআন শরীফ আল্লাহ বলতে সে তো অহংকার তাকা বুড়ি বাহাদুরি করার কিছুই নাই সুহানাল্লাহ এই পরামর্শ আমরা কে দিতেছে জমিন যার ঘোষণা তাহার মরতে হবে আমরা কি এটা মাইনা নিলাম মরতে যে হবে মানছেন তো তাইলে আমি সামনে বাড়তে পারি আর কি আমাদের যে সকলের যে একদিন মরতে হবে এটা কি মানলাম সবাই তাইলে বাড়ি গিয়ে চিন্তা করেন যা কিছু জুড়াইছেন সব থাকবে আমি একদিন কত জায়গায় মাহফিলে গেলে আগিলা সুন্দর পুরানা খাটের মধ্যে বসতে দেয় শুইতে দেয় জিগাই খাটটা তো খুব সুন্দর ছেলেরা তো হুজুর এটা আমার দাদার আমলের খাট জি গেলাম তোমার দাদা কই হুজুর দাদা তো নাই ভালো একটা পরামর্শ দেন আল্লাহ আপনাদের পরামর্শ দিতেছে আখির নবীর উম্মত হিসেবে পরামর্শটা কি কোরআন শরীফ ईमानदार जरा सकल के बोलते तुम्हरा कि करो पुरापुर भाव इसलमे ढुके जाओ कृषि ढुकते बोलो सबाई बोलो इसलमे ढुकार তোমরা কান পাতিয়া ওয়া শোনো গোমা যেই ঘরে রঙের শাড়ি পরে বউ হইয়া ঢুকছো এই ঘর থেকে একদিন সাদা কাফন পরে বেরিয়ে যাইবা কোনো দিন আর এই ঘরে আসতে দেওয়া হবে না যেমনি আছে এমনি থাকবে
আমি কি কথাগুলো বুঝাইতে পারতেছি আল্লাহ আমাদের পরামর্শ দিলেন তোমরা ইসলামে ঢুকে যাও আচ্ছা ইসলামটা কার ধর্ম বলো সবাই বলুন তো ইসলাম যদি আল্লাহর ধর্ম হয় তাহলে আমরা দলাদলি করি কি লেগা এটা তো কোনো মুফতির ইসলাম না মৌলবীর ইসলাম না কোনো জাতির না কোনো বংশের না কোনো দেশের না বলুন ইসলামটা কার তা আমরা কেন টানা হেসরা করি তাহলে বোঝা গেল আমরা আসলে ইসলাম চিনছি না বুঝছি না ইসলামটা যে আল্লাহ এটা আমার ওয়াজে না তো মাননীয় প্রধান অতিথি শ্রদ্ধা ভজন হজুর কিবলা আছেন এখানে এটা আমার ওয়াজে ইসলাম আল্লাহর না আল্লাহর কোরআনের ঘোষণা ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলেছেন কোরআন শরীফে ইন্না দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম ইসলামটা হলো আমি আল্লাহর পছন্দ মনোনীত ধর্ম একমাত্র আল্লাহর পছন্দের ধর্ম হলো ইসলাম আর সেই ইসলামটাতে ঢোকার জন্য পুরোপুরিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকতেছে আচ্ছা বলুন ইসলামটা বোঝা চিনা ধরা আল্লাহর ডাক কবুল করা আমাদের দরকার আছে না তুমি হুজুর এখন কোন ভাবে যাবো ইসলামের মধ্যে তো দলাদলি আল্লাহ কয় দলাদলি যে করবে এটা আমি বালা রহম জানি এই জন্য তোমরা এই কোরআন শরীফ দ্বারা ইসলাম বুঝার ক্যাটালগ পাঠাইছি ইসলাম আমার ধর্ম হিসাবে ক্যাটালগ হলো কোরআন ক্যাটালগ কি আজকে দুনিয়ায় দেখেন একটা মোবাইল কিনলে ও ক্যাটালগ দেয় মোবাইলের দোকানদার কিভাবে মোবাইল চার্জ করবেন কিভাবে কি করবেন সম্পূর্ণ এটা বই দিয়ে দেয় এই ক্যাটালগ মাইন্যা যদি মোবাইল ব্যবহার করেন শান্তি হবে না অশান্তি হবে আজকে ইসলামের মধ্যে অশান্তি কেন আসলো রোগটা কোথায় কারণটা কি বাবারা ধৈর্যের শহীদ বসুন প্রত্যেক দিন তো আর এখানে মাহফিল হয় না কেন অশান্তি আসলো কারণ কি রোগটা কোথায় ক্যাটালগ দিয়েছে মোবাইলের দোকানদার নিচের ফিনটাই এই সেদ্রু দিয়ে চার্জের ফিন লাগাবেন আর ডাইন দিকের কানের গোড়ায় ইয়ারফোনের ফিন ব্যবহার করবেন লেখা আছে এভাবে এইভাবে ঢুকাবেন হ্যাঁ বাড়িত নিয়ে ক্যাটালগ ফালাইয়া দিছে আড়াই হাজার টাকার মোবাইল কিনছি আমি ক্যাটালগ লাগতো না হ্যাঁ চার্জের ফিনে ইয়ারফোন ডুহাইছে ইয়ারফোনের ফিনে চার্জের ফিন ডুহাইছে বলুন তো এটা কি শান্তি হবে না অশান্তি হবে আল্লাহ বলেন শান্তির ইসলাম বুঝার জন্য ক্যাটালগ দিলাম কোরআন তোমরা ক্যাটালগ মাফিক ইসলামে ঢুকো অশান্তি হবে না বুঝতে হজুর তাইলে দলাদলি কেন দলাদলির কারণ হলো আমরা যে বুঝতে পারতেছি না আল্লাহ কয় তোমরা কোরআন বোঝা নাই বিদায় তোমাদের মধ্যে দলাদলি এই কোরআনটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বলেন এই কোরআন বোঝানোর জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার তোমাদের সামনে পাঠিয়ে দিলাম যার মধ্যে অহংকার নাই দলাদলি নাই বাড়াবাড়ি নাই ডাক্কা ডাকি নাই শত্রুর সাথেও শত্রুতা নাই যেই নবী দুনিয়ার জমিনে এসেছেন আমার আল্লাহ বলেন এই নবী হলো তোমাদের জন্য এই কোরআন ক্যাটালগ হিসাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ইঞ্জিনিয়ার নবী মোহাম্মদ নাম কি দেহেন নাই নাম তো শুনছেন নবীর সাথে কি বন্ধুত্ব করেছে না শত্রুতামি করেছে আচ্ছা এই নবীর সাথে শত্রুতামি করলে কি লাভ হয় না লস হয় বন্ধুত্ব করলে লাভ হয় না লস হয় বাস্তবে যান যারা হস করতে গেছেন যারা হস করতে গেছেন যায় দেখেন মক্কার ঘটনা এক পাশে নবীর বন্ধুর বাড়ি আবু বকর সিদ্দিক যার বাড়িতে মক্কা টাওয়ার হয়েছে যেখানে সারা পৃথিবীর হাজিরা হেরাম শরীফে জায়গা না হইলে মক্কা টাওয়ারে খানায় কাবার জামাতে শরিক হয় যেখানে বসে থাকলে খালি শান্তি লাগে দুই রেখাত নামাজ পড়বেন মন চায় আরো দুই রেখাত পড়ি আসতে মন চায় না বাসায় যাইতে মন চায় না সেটা হলো নবীর বন্ধুর বাড়ি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আর হেদিকে যাবেন 
খানে কাবার হেই পাশে যাবেন এটা আবু জাহেলের বাড়ি সারা পৃথিবীর মানুষ হাগাল লাগিয়া শত শত ফাইহানা বানায় দিছে বন্ধুর বাড়িতে নামাজের জায়গা दुश्मনের বাড়িতে কিসের জায়গা এটা বাস্তব ঘটনা বললাম তো এই নবীর সাথে বন্ধুত্ব করলে লাভ হবে না दुश्मনি করলে লাভ হবে হ্যাঁ दुश्मনি করত নবীরে দুনিয়া তে বিদায় করে দিত হ্যাঁ গর্ত করছে রাস্তার মধ্যে নবীজি হইরা যাইবো আর হ্যাঁ মাইরা লাইবো আচ্ছা নবীর কেউ নাই আছে আমার নবীর গার্ডিয়ান কে আল্লাহ মারহাবা আমার নবীর গার্ডিয়ান কে আল্লাহ এই নবীর পক্ষে থাকবেন আপনার গার্ডিয়ানও হবে আমার আল্লাহ পায়খানাও এক দুই সোনা সাড়ে ছয় শ থেকে সাতশো পায়খানা হ্যাঁ বাড়ির সীমানাটা হোর আড়াই পায়খানা যারা গেছেন দেখছেন আমি দুই হাজার তিনে হজে গেলে একজন আশিকে রাসুল ছিল মসজিদের ইমামতি করতো গরিব মানুষ হ্যাঁ আমার মামাডা হ্যাঁ মামা আমার জীবন একটাই আশা একদিন যদি নবীর বাড়িটা দেখতাম মক্কা মদিনায় যাইতাম হজে যাওয়ার সময় মানুষের কাছ থেকে কিছু টাকা নিলাম নিজেও কিছু দিলাম হজে নিলাম মদিনায় আগে চলে গেছি মদিনার পাগল তো আল্লাহর বাজেট মদিনায় আল্লাহ আগে নিছে যাই হোক মদিনার সময় শেষ আসলাম মক্কায় একদিন বলতেছে বাইকনা আবু জাহেলের বাড়িটা আমার দেখাইলা না আমি কি হ্যাঁ এটা তো কথা দিনের এগারোটার দিকে সৌদির সময় এগারোটায় আবু জাহেলের বাড়িতে গেলাম শত শত পায়খানা মানুষ ভিড় পঞ্চাশ ষাট লক্ষ মানুষের কারবার হেন মানুষের ভিড় আমিও গেলাম যাই বললাম আমারে কয় ভাই না হ্যাঁ বাড়িতে কিছু না দিয়ে গেলে তো হয় না আমি বললাম তা তো ঠিক আছে তাই আমি ঢুকি এটাই আর তুমি ঢুকো হেডাই আর যাই আগে বাইরেব এই ফিলারের কাছে খা রইব নাইলে তো আবার হারাই যাইব লক্ষ লক্ষ মানুষ তো আমি বলছি যে আগে বাইরেব হ্যাঁ ফিলারের কাছে খা রইব আমি তো ভিতরে গিয়া কিছু তো নাই সহালে প্রস্রাব পায়খানা করলে আর তা হয় কি একটু প্রস্রাব করে আইসে খা রয়েছি দশ মিনিট হয়েছে আমার মামা তো বাইরের কাছে গিয়ে ডাকলাম মামাও ভিতরে তে কয় বাইর হয় না দশ মিনিট পরে নাম নিয়ে ডাক দিলাম মামা বেড়ে এতক্ষণ পায়খানা করো কি খাইছো কি পায়খানা করো সকালে না পায়খানা করছো এত কি পায়খানা করো দশ মিনিট লাগে ভিতর থেকে কয় ভাই না পায়খানা করি না হ্যাঁ আমার নবীর লগে দুশ্মনি করছে হ্যাঁ বাড়ির মধ্যে কাপড়টা উঠাই বই ঋষি ঠিক হন হ্যাঁ কপালটা ভালো হইলো না খারাপ হইলো নবীর সাথে দুশ্মনি কি রাজগা সারা দেশের মানুষের কাপড় ওরা হ্যাঁ বাড়ির গিয়া অন্য বিশ্বাসে বন্ধুত্ব করবেন না দুশ্মনী করবেন আহ রাতে ঘুম ভাঙলে গুনগুনে ডাইকে নিয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা ইয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী তোমার দিদারে মনের গুছি বেজালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী দয়া করে দেখা দিয়ে দূর কর জালা হাই রে দয়া করে দেখা দিয়ে দূর কর জালা ইয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা তোফাজলের বাবো না নবী সারা হবো না তোফাজলের বাবো না নবী সারা হবো না নবীর আসে কি পার হইবে হাসরের বেলা মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা মোহাম্মদ পিয়ারা নবী তোমার দিদারে মনের গুছি বেজালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী আবু জাহেল চিনে না নবী বলে মানে না আবু জাহেল চিনে না নবী বলে মানে না 
ছেলে বলে আব্দুল্লার পুলায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা ওমর ফারুক চিনিয়া প্রেমেতে ডুবিয়া ওমর ফারুক চিনিয়া প্রেমেতে ডুবিয়া পায়ে দরে কালিমা পরে ভাগ্য হই বালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা ইয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী তোমার দিদারে মনের গুচি বেজালা হাই রে তোমার গুচি বেজালা মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা ইয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী বাবারা সময় লম্বা হয়ে যাইতেছি কষ্ট হবে আপনাদের বসেন না এই পক্ষ তো সবসময় মিলে না আকাশের অবস্থাও যখন আল্লাহ ভালো রাখছে দুই চারটে ফুটা ফললেও থাকতে রাজি আছেন না নবীর পক্ষে দুই চারটে ফুটা নবীর ভালোবাসায় দুই চারটে বৃষ্টির ফোটা জামাতে পড়লে লস হবে না তো যে নবীর ভালোবাসায় সাহাবিরা রক্ত দিতেন জীবন দিতেন নবী বলতেন এই রক্ত মাখা জামাগুলো পাল্টায়ও না এই অবস্থায় দাফন করো হাসর দিন আমি দেখাবো আমার উম্মতের ভালোবাসা করো এই রক্ত মাখা জামা সহ আল্লাহর আরসের কিনারে দাঁড় করাবো আমার মল বলে সে নবীর ভালোবাসায় জ্বর বৃষ্টির দিনে দুই চারটা ফোটা পড়তেও পারে যদি দুই চারটা ফোটা পরে জামা কাপড়ে আমার মন বলে এই নবীর ভালোবাসায় বৃষ্টির বিজা জামা ওই রক্ত বিজা জামা বলাদের সাথে নবী হাজির করে দেবেন বাবা কে আজকের মাহাফিলের আয়োজক আল্লাহ তোমাদের হায়াত দেখ আজ আল্লাহ এই ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসায় বরকত দেখ সকলে বলো না আমি বলতেছিলাম নবীর সাথে দুশ্মনি না বন্ধুত্ব দুশ্মনি আবু জাহেল হায় হায় গর্ত করে হ্যাঁ সারা রাত ঘুমায় না বাতি যা গর্তে পড়ব মাটি দেলামু কেউ জানবে না সকালবেলা ঠাট্টা মস্কারি করবো তোমাদের নবী কই মানুষের জিগাইবো হ্যাঁ আমরা নবী কই কি হ্যাঁ আশা দেখছেন নি গর্তকিরা বাড়িতে গিয়ে বই রইছে বাতি যা আই বই তো পড়ব শেষ রাত্রে নবী ঘুম থেকে উঠে খানায় কাবার পাশে যাবেন বন্ধুর সাথে প্রেমের আলাপ করবেন মহব্বতের আলাপ করবেন যাওয়ার পথে আবু জাহেল খুশি এই তো পড়বো এই তো যাইতেছে আর দুইটা কাইক আল্লাহ জিব্রাহিল তোর ছয়শ নূরের পাখা গর্তের উপরে বিছাইয়া রাখ কার পাখা নবীজি নূরের পাখার উপর হাঁটতেছে জিব্রাহিল কি ব্যাপার হজুর জানগা জানগা এনে গর্ত করছে আবু জাহেল আপনি জানগা আমার নবী দাঁড়িয়ে আছে জিব্রাহিল রে যাইতাম গা তো ঠিক কিন্তু তোর নূরের পাখাতে হাইটে গেলাম কত আরাম লাগলো তোর এই নূরের পাখাগুলি যদি আমার গুনাগার উম্মতের জন্য ফুল সিরাতের ফুলে বিছাইয়া রাখতি দেখি এই ভাগ্য আমাদের হবে কি না আসুন সামনে জিব্রাহিল চলে গেছে নবীজি পার হয়ে গেছে আবু জাহেল ভাবছে এই তো এই তো এই রাস্তা পুরাটা গর্ত বলুন আর রাস্তা নাই আপনি রাস্তা ফট যাইতে গেলে রাস্তায় গর্তে পড়ার কথা না কিন্তু আবু জাহেল তো ভাবছে আর যাইবো কই পড়ছে ওই গেছে যায় মাটি দিবু কই একটা নজর বাড়ি দেখ গেল তারপরে মাটি দিবু চাইছি দেখতো সকাল বুর হয় নাই পুরাপুরি ভিতরে অন্ধকার তো চাইছিল দেখতো পড়ছে কি না হ্যাঁ রাত্রে ঘুমায় না তো এমনি তো হ্যাঁ মাতার নাট বলতো ডিলিয়ে দিছে নিজেই মাতা চক্কর খাইয়া ভিতরে পড়ছে হইরা দেহে বাতি যা তো নাই আমি সাসাদি সকাল হয়েছে মানুষ রাস্তায় বাইরেছে দূর থেকে গর্ত দেখে গালি দেয় কোন জালিমের করে জালিম গর্ত করছে গর্তের কিনারে যায় দেয় সর্বনাশ সাসাদি লম্বা ঘটনা শুধু এখানে ওয়াশ করলে দুই ঘন্টা যাই বুগা এবার গর্তের বৃত্তি রোজন গেছে কয় আমার উঠা তাড়াতাড়ি কয় উঠা মু কাল লাগিয়ে করছিলেন গর্ত বাতিজের লাগিয়ে করছিলেন ডাকে একাত রশি দেয় দিছে একাত রশি এরপর অর্ধ হাত দুই হাতে 
मटिर अवस्था भलो देखा जाए खाली कई तो आल्ला कई तो हर सैज कला अच्छा आल्ला कथा मटी सुन कबर चले जाए चादर नीचे बीछाइया दाओ तो घुमे दुनिया तो आज सुन बस बस घुम भलो है ना डाक्का घुमाय लो फेर आल्ला उम्मत होते गल्लिस उठाइते उपकार मुसलमान बोमार आश्रय नबीर आदर्श आश्रय नाओ नबीर आदर्श नहीं मैदान बड़िए जाओ अल्लाहर कसम विजय मुसलमान दे चिंता नबी करें इसलम शांति इसलम ए इसलम जतदिन मुसलमान ना धरवे तसलमान शांति इसलम खोज पाना से शांति इसलम पोछे देवार मन दुख नियोना तुम कर अच्छा हे रे भाई ले की 
আচ্ছা হ্যাঁ রে ভাই আপনারা দুদিন বাড়িতে খাওয়াইবেন এমন আছেন কেউ এমন আছেন কেউ একটা অক্ত বাড়িতে নিয়ে হ্যাঁ খাওয়াইবেন এমন আছেন আপনারা ফাঁসের সিহারও হ্যাঁ রে বই তো দিবেন এমন আছেন কেউ আচ্ছা হ্যাঁ রে ভাই লিখে কিছু লাগাইবেন এমন আছেন নি এখানে কেউ মাশাআল্লাহ দেখেন হাত তুলে কেন আচ্ছা কেন কেন লাগাইবেন একটু হাত তুলে যদি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ হাত না মানে আচ্ছা এই হাতগুলি আল্লাহ দেখছে নি আর এইটা রসিলা ও আশর দিন আল্লাহ maaf কইরা দিতে পারে সুবহানাল্লাহ আবু জাহেল खुशी जुमी नाम নবীর পক্ষ থেকে উম্মতের উদ্দেশ্যে নামাজের নির্দেশ আছে কিনা আল্লাহ আমাদের সকলকে নবীর কথা মাই না আল্লাহ খুশির উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ার তৌফিক দেখ সকলে বলুন বলতেছিলাম নবীজি ডাকে চাচা আমার লেগে গর্ত করছো আমি কি ক্ষতি করছি তোমার জীবনে আমি কি অপরাধ করছি বলো বাতি যা পরে কমো আমার আগে উঠাও অবস্থা ভালো না আমার নবী কান্দে চাচা গো তুমি না জানো গো আমার মা নাই আমার ভাবা না যেদিন বাবার ব্যথা লইয়া মক্কার উঁচু পাহাড়ে দাঁড়াইয়া কাঁদছিলাম বাবা কই গো একবার আমারে কোলে নাও না বিকাল হয়ে গেছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তুমি তো গুড়ার নিয়ে পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলা উপরে বাচ্চা দেখে বাঘের ভয়ে তোমার মায়া হলে আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নামাইয়া গুড়ার পিঠে বসাইয়া গুড়াকে চাবুক মারছিলা গুড়ারে চল তাড়াতাড়ি চল বাঘ আইসা বাতি যারে খাবে আমারেও খাবে আবু জাহেলের ধারণা আমরা নবীরে বাঘে খাইব আপনাদের ধারণা কি আসতে গেলেন যে আরে নবীরে খাইব কি নবীর উম্মতের তো গাউসে পাখের জীবনী খুলু গাউসে পাখ ছোট সাত বছর বয়স বাবা যাইব ব্যবসার উদ্দেশ্যে আবু সালে ফিজি ফিজে যাইতেছে আরে বাবা তুমি আমি তোমার সাথে যাব মানে ফুলা ফান আসে না দেখো থুইয়া যাইতে পারে না বাবা দিক কেন পরে টাকা পয়সা দেয় দশটা টাকা বিশটা টাকা দেয় বাবা ওখানে নাই এরপর দিকে ফুলা ফান যেগুলি একরে মার্শাল্লাহ করে বেশি বাত্তি এটা দেখবেন বাবার লোকে যাই বাল্লে গিয়ে রিক্সার বডির দিনে হই দেয় হ্যাঁ টেহাওয়াল হইছে আমার যাইতেও আছে বাজারের কাছাকাছি গিয়া রিক্সাওয়ালার জায়গায় ঘিরে তোর ফুলাফান আছে আসে তো বিরক্ত করে ক বাজান কোন কি বিরক্ত মানে টাকা পয়সা দিয়া বুঝাইয়া থুয়াই ক আমিও আজকে বিশটা টাকা দিয়ে আমার ফুলারে বুঝাইয়া থুয়াইছি হ্যাঁ বিশে তা বাইরেছে আবু পাগল ফুলাফান আসছে না বাইছে না আবু সালে কয় আমি হাইতে যাইতেছি গাউসে পাক সাত বছর বয়স বাবজি আইত না দেখি কাছাকাছি জঙ্গলার কাছাকাছি পাহাড়ের কাছাকাছি গেলে পিছনে চাইয়া দিহি আই পড়ছে কিরে বাবা তুমি আই পড়ছো কব ভাই পড়ছি আজ কামের লোক যাবো কয় রাস্তাঘাট ভালো না কয় হেই যাতে হাজাই বোনে কিছু দূর গেলেই দেহে দুই বাঘ পজিশন নিতেছে লেজ লড়াইতেছে তাকে ধরবো আবু সালের চোখে পড়ছে বাবা আব্দুল কাদিক একই করলা এই তো বাঘে খাইবো গমসে পাক কয় আব্বা ভয় পায়েন না বাঘে আমরা খাইত না বলো কি হ আপনি যদি ভয় পান আমার আগে দেন আচ্ছা গাউসে পাকের জীবনে কি কোনো বেজাল আছে আল্লাহর অলিরা কি বেজাল চরিত্র দিয়া অলি হইতে পারছে বাবা আপনারা বাইজিত বুঝতাম এলাকার মানুষ অলির জীবনী পড়ুন একজন অলি কি করেছে কি করে আল্লাহ ওয়ালা হয়েছে অলি শব্দের অর্থ বন্ধু কার সাথে বন্ধুত্ব করেছে বাবা একদিন মৃত্যুর তুফান এই দেহের ঘরে লাগবে সেই দিন আসার আগে ঘরটাকে পরিষ্কার করুন কারণ এই ঘর পড়ে গেলে আর উঠাইতে उद्देश्य हाथ बड़ा डाके भागर चिंता करते পিছনে আমার বাবা আবু সালে জঙ্গি মুসা আর আমি গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানি বাঘের লেজ লারানি বন্ধ 
আমরা রহন মশাই ভাইলে কি কন সাইজ করে না ও মশাই ভাইলে সাজ করে না এটা ঘুমায় দেখেন কারেন নাই খালি গায়ে শুইছেন গরমের রাত তো মশাই দেখবেন আয়শা গান গায় গুনের বন্ধু গো ঘুমাও গো বন্ধু ঘুমাও ইনজেকশন বাও করতেছি এরকম গান হুনেন নাই আপনারা মশার আপনারা চট্টগ্রামবাসী শুনছেন কি না জানি না আমরা ভৈরববাসী শুনছি হে বলে ইনজেকশন বাও করতেছি सामने सामने दाड़ान दु जन दाड़ाइसे बाघ आईसा बाप बेटार पाए सालाम विदाय कारचय कार उम्मत जीवनीपथे जा घूर्णिजरे नौका भांगिया जमन आज को बतास लौरासी जंगला मानुष खावर प्राणी छाड़ा प्राणी नहीं गानुष खाएलम चोल मानलो ना डाक से जमिने बस गेचे डाक से प्रभु गो नबीर गोलम दिए गो जे नबी ना हईले दुनिया जंगलार मानुषर मत कथा डाकते गोलम चिंता न चलो नबी जी जानते मदीनाते जाई बोलो चलो नबी जी जानते मदी नबी जी गोलम नबी जी गोलम को चिंता न चलो नबी मदीनाते जाई चलो नबी जी जन्नाते मदी क्या के जाबे मदीना मदीनाते कल दे नबी उम्म तेर माया क्या के जाबे मदीना 
মদিনাতে কান্দে নবি ওম জানাতে মদি নাতে যাই চল নবি জির জানাতে মদি কারণ জংলাই তো তোমার খাওয়ার মতো আরো বাঘ আছে কিনা এই বাঘে তো পরিচয় পায় নাই তাই আমার লেজে ধরো জংলার মাঝখান দিয়ে চলছে অন্য অন্য হিংস প্রাণীগুলো লাফায় লাফায় আসতেছে তাকে খাওয়ার জন্য এই বাঘটা তার জংলার বাসায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে জংলার বাঘের আরে আর চোখে তাকাইস না বেয়াদবি করিস না রে আমি নবীর গোলাম লইয়া রওনা হয়েছি নবীর সাহাবি বলেন আমি দেখি চারদিক থেকে বাঘ বাল্লক গুলো এসে যে যেখানে আসছে ঘোষণা পাওয়ার পর এখানেই বেরেক হয়ে গেছে আর শুধু আমার বাঘটাই মাঝখান দিয়ে চলছে এমন পরিবেশ চট্টগ্রামে হয় যতই জাম থাকুক আর রাস্তায় জামেলা থাকুক কোন মন্ত্রীর গাড়ি আইলে সব গাড়ি বেরেক হুদা মন্ত্রীর গাড়ির রাস্তাটা ক্লিয়ার ঠিক না বুঝাইতে পারলাম না কথাটা একটা সার্জেন্ট পুলিশ দেখবেন আগে বাসি হোয়াই উন্ডানিয়া শুধু জংলাই নয় হাসালের জমিন যেদিন গায়েম হবে অর্ধাত উপরে যেদিন সূর্য নেমে আসবে সূর্যের তাপে মাটি যেদিন তামা হয়ে যাবে ওই দিন আমার আল্লাহ আদম আলাই ইসলাম থেকে ঈসা আলাই ইসলাম পর্যন্ত সকল নবী রাসুলের উম্মত যেই ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে সর্বপ্রথম ঘোষণা দেওয়া হবে আখেরি নবীর উম্মতের গাড়িগুলো আগে জান্নাতে পাঠাও সেই নবীর উম্মত হইতে তুমি বুঝেছ আমি যে বাবার ব্যথায় কানতাম আবু জাহেল গুরারে সাবুক মারে গুরায় খালি মাই রেখা উঠে না কোন কোন আগাতে চামড়ার ফাইটা রক্ত পড়তেছে আবু জাহেলের মায়া হয়েছে ঘোরারে কোনোদিন তো এত আঘাত তরে করতে হয়েছে না আজকে মায়ের খাইতে সস উঠতে সস না কেন তার জীবনী লেখে ঘোরা সামনের দুইটা পাও আকাশের দিকে বাড়ায় চোখের পানিগুলো চোখের পানিগুলো জোর জোর করে ছাড়ে এটাই যেন বলতে চাই মহুদ কেন মায়ের খাই গো আমার জবান খুলে দাও আবু জাহেলকে বুঝাইয়ে দেয় আল্লাহ কয় যা রে ঘোরা তোর জবান খুলে দিলাম ঘোরা ডাকে আবু জাহেল রে আর কত মারবি রে মার মারতে মারতে চামড়া ফাটাইছো শুধু চামড়া নয় জীবন বাহির করে দিতে পারবি নবীরের সামনে না নিলে আমি সামনে যাব না তুমি না জানো আমি কত দুঃখের দুঃখী আমি মা নাই বাবা নাই বাবা হারা ব্যথাই যেদিন জানছিলাম তুমি ওই তো আমার বাড়িতে নিছিলা চাচা গো কেন আমার জন্য এত বড় গর্ত করছো গো চাচা আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নাই বাবা উঠাও উপরে উঠাও উপরে উঠাবো আমি যদি কালী মাটা পরো উপরে উঠাও পরবো আসলে কি হাই পরবো হ্যাঁ নসিবে আসে আপনারা কে আজকের মাহাফিলের আয়োজক बंधु रहमत बंधु बेजाल मुक्त बेजाल नई हाथ हाथ मिलइय दे हाथ हाथ मिले टांदा नबी गर्त उठाई से আবু জাহেল বালু জারে সসা কালমা বলে ভরবেন কবাতি জায়াতে বলো জাদু গীত তুমি নাউজবিল্লাহ কইতেন না এখন কি 
এই নবীর সাথে दुश्मনি এই ভাবে করে আবু জাহেলের ভাগ্য ভালো হইছে না খারাপ হইছে আর নবীর সাথে বন্ধুত্ব করে আবু বকরের ভাগ্য ভালো হইছে না খারাপ হইছে মদিনায় যায় দেখেন আমার নবী রওজার পাশে আবু বকর ঘুমি আছে আরেকজন ঘুমাইছে উনি কি করে ঘুমাইলো এটাই হবে আমার শেষ কথা বলতেছিলাম আমাদের দ্বিতীয় দাবিটা ছিল নবীজিকে স্বপ্নে দেখব নবী স্বপ্নে দেখতে গেলে নবীর উম্মত হইতে হবে আল্লাহর ওলিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে তাইলে স্বপ্ন নয় বাস্তবও দেখতে পারবেন আল্লাহর ওলি ইমাম গাজদালি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলার জীবনী উনি 100 ওলি লইয়া সোনার মদিনায় গেছে 100 ওলি 100 ওলি লইয়া সোনার মদিনায় গিয়া নবীজি রওজার চারপাশে বসাইয়া গাজদালি সাহেব ডাকতেছে কারণ ওলিদের সাথে নবীর একটা লাইন আল্লাহু আকবার বল ডাকতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ 100 ওলি লইয়াছি নবী গো আপনার বাড়িতে খাইতে আইছি না শুধু আপনার সাথে দেখা করতে আইছি দেখা যদি না দেন আমার इज्जत থাকে না ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখা না দিলে আমার আমার আমি গাজসালির इज्जत থাকে না এইভাবে ডাকতে থাকলে তার জীবনী লেখে 100 ওলির সাথে সাধারণ মানুষের সাথে না 100 ওলির সাথে সরাসরি দেখা দেওয়ার জন্য নবী পাক রওজা পাকের ভিতর থেকে এই পর্যন্ত হাত মুবারক বাহির করে দিয়েছে সে ওলিদের সাথে সম্পর্ক করুন নবী দেখা সম্ভব হবে ইহুদি বই ঋষি ইহুদি উমর ইমামতি করবে জামাত শুরু হইছে এক রাকাত নামাজ শেষ দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উমর দাঁড়াইতে ছিল উমর বাকার মধ্যে সুজা হইছে না এখনো এই বাকার মধ্যেই ডান দিক দিয়ে লম্বা ছুরিটা কলিজাটার মধ্যে মারছে উমর কাত হইয়া নামাজের বিছানায় পড়ে গেছে শক্তিশালী পুরুষ হিসাবে রক্ত বাহির হইয়া মসজিদে নববীর ফুলুর লাল লাল হয়ে গেছে মুসল্লিদের পায়ের নিচে রক্ত মুসল্লিরা চিৎকার মেরে ডাকছে কার রক্ত গো মসজিদে নববী লাল লাল করে দিলে উমরের ছেলে আব্দুল্লাহ মিম্বরে দাঁড়ায়া ডাকতেছে ও গো মুসল্লিরা সর্বনাশ করেছে আমরার জীবনের তরে বাবা হারা করে ফেলেছে দরজাগুলি বন্ধ করো বিচার করব প্রতিশোধ নেব ওমরের ছেলে ডাকতেছে বিচার করবে প্রতিশোধ নেবে ওমর ছোট্ট ছোট্ট সুরে ডাকে আব্দুল্লাহ রে বিচার নয় প্রতিশোধ নয় বাবা গো ভাগ্যে যা ছিল তা হয়েছে গো বাবা জেনে রাখো শুনে রাখো ইসলাম প্রতিশোধের ধর্ম নয় ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম ভালোবাসার ধর্ম আল্লাহ একবার ইসলাম হিংসার ধর্ম নয় দরাদলির ধর্ম নয় বা ভ্রাতৃত্বের ধর্ম mohabbater ধর্ম আদর্শের ধর্ম ভালোবাসার ধর্ম ইসলাম ভালোবাসার ধর্ম কেমন ভালোবাসা ইসলামের মধ্যে একটু লম্বা হয়ে গেল বলতে হয় ভারতের ইতিহাস ডক্টর শিব শক্তি নামে একজন হিন্দু ঠাকুর কর্তা ছিলেন 70 লক্ষ হিন্দু যাকে দেবতার মতো পূজা করত কিন্তু একদিন আমরা নবী স্বপ্ন যুগে ডক্টর শিব শক্তির ঘরে যায় বলতেছে আমি মদিনা থেকে আইছি রে কালিমা পরে মুসলমান বানাইতাম কালিমা পরবি ডক্টর শিব শক্তি নবীজির হাত মুবারকে ধরে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে অন্য দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যের পূজা করে গাছের পূজা করে আগুনের পূজা করে বাথরুমের পূজা করে হুজা যা আছে সব করে কিন্তু আজ গা গর্তে বাইরেই হয় না দরজাই খোলে না নাস্তার টাইম হয়ে গেছে দরজা খোলে না বিবি সাহেবা নাস্তা বানাইয়া দরজায় গিয়ে ডাকতেছে ঠাকুর কর্তা পূজা টুজা কি সাইরা দিলেন ঠাকুর কর্তা ডাক শুনে দরজা খুলছে কি ব্যাপার গর্তে বাইরেতেন না বিবি কেন বাহির হই না রে তুমি কি কিছুটা টের পাও নাই বিবি ঘরের ভিতরে রুমের ভিতরে তাকাইয়া দেখে রুমটা যেন জান্নাতের বাগান হইয়া রইছে সুগন্ধিতে ভরপুর গর্তটা যেন শান্তির বাগান হয়ে গেছে স্বামী ডাকতেছে বিবি ডাকতেছে স্বামীকে লক্ষ্য করে স্বামী তোমার ঘরে কি আজকে কোন মহান অতিথি আইসা গেছে ডক্টর শিব শক্তি বলেন বিবি গো মদিনার কামলে ওয়ালা নবী এসে আমার কালিমা পড়াইয়া গেছে ঘরের ভিতরে আই আইসা দে ঘর কত শান্তির ঘর হয়ে গেছে এই নবীর আদর্শ ঘরে নিতে বলুন রাজি আছেন কি না যেখানে ইসলাম এখানে শান্তি যেখানে ইসলাম এখানে मोहब्बत যেখানে ইসলাম এখানে শৃঙ্খলা যেখানে ইসলাম এখানেই রহমত আল্লাহু আকবার বলুন ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসায়ী বরকত দেন তাদের hayat দেন প্রত্যেক বছর এরকম একটা মাহফিল করার তৌফিক দেন সকলে বলুন আমিন আখেরি মোনাজাত করবেন আজকের মাহফিলের সম্মান তো প্রধান অতিথি সাহেব কেবলা এই 
অনুরোধ রেখে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করে দিলাম ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ নয় বরং যারা জীবনের দামি সময় কোরবানি দিয়ে নবীর প্রেমে এই উপস্থিত হয়ে বসে আছেন আমাদের মত ফাফি তাফি দোষী গুণাগার মজনের খান্ডারি রাখমতুল্লি আলমিন নবী নবানী রহমতের বান্ডারে পৌঁছিয়ে সমস্ত আমরা